Hey guys and welcome to my new video Aku baru saja tweet sama ada korang nak tanya aku Apa-apa soalan mengenai aku Ataupun uh, berita pada masa sekarang Tapi di samping aku menjawab soalan korang tu Ada baiknya aku unbox uh, OnePlus 6 uh, Yang OnePlus baru saja hantar dekat aku Jadi OnePlus 6 ni menggunakan Snapdragon 845 Dengan 8GB RAM Aku harap dia hantar yang 8GB uh, Dia tak mention dekat sini So kita akan tengok nanti di dalamnya jadi, uh, sambil-sambil aku jawab soalan korang uh, Sambil tu juga kita unbox OnePlus 6 ni Well, a little bit interesting uh, aku rasa Kita ada pisau Ok, kita akan baca soalan pertama Daripada Nazhan PS4 atau Nintendo Switch lagi best? Sebenarnya aku ada dua-dua PS4 dan juga Nintendo Switch Dan pengalaman aku menggerakkan Nintendo Switch yang baru ni Version dia sedikit lain berbanding PS4 uh, FIFA punya PS4 ataupun game jadi uh, Switch punya version FIFA ni tak ada carrier mode dan juga professional setting untuk berlawan dengan uh, opponent Jadi aku sedikit kecewa kerana tidak ada pilihan itu sebab uh, mostly aku bergantung dengan choices yang contohnya macam uh, Macam mana backup, macam mana uh, defender nak turun dan sebagainya apabila menyerang Jadi aku tak boleh control benda tu semua automatik pada komputer sahaja Jadi membuatkan aku sedikit kecewa Jadi di sini kita ada OnePlus 6 Ooh. Aku baru saja dapat OnePlus 6 ni Jadi aku tak expect banyak pun Sebab aku sebelum ni aku pernah pegang Syam Suzam nak tanya Raya tahun ni pakai baju warna apa? Dia lebih kepada kuning Hampir kepada orang Mungkin sebab banyak sangat berakhir rumah haram Sampai terlupa dan penat Sebenarnya aku buat vlog pada masa tu Tapi aku terlupa yang aku tengah buat vlog Sebab kan banyak sangat interaction Jadi uh, Well Terpaksa tinggalkan vlog Terlupa Muazim Nama Android P dan featuresnya Aku rasa P tu stands for Pavlova Sebab biasanya uh, Google sentiasa uh, letakkan nama Android ni Sebagai nama yang seperti mani-manisan Dan sebagainya So aku assume dia Pavlova And then featuresnya Antara highlight dia aku suka uh, Dia ada features ataupun UI macam iPhone X Jadi korang boleh swipe up untuk pergi ke home Kemudian dia support notch <laughs> Ok, soalan seterusnya Berbaloi ke beli DJI Spark? Bergantung kepada engkau Kalau kau suka drone yang murah Tapi bagi aku, kualiti dia sangat decent Apabila ada rekod 1080p pada drone uh, Seperti DJI Telo Tak ada support untuk rekod dalam drone Jadi, kualiti uh, tidak begitu bagus So, DJI Spark untuk consumer ataupun beginner Boleh katakan bagus Ya, yeah, why not? Tapi pastikan kau ada controller Sebab aku risau bila guna phone Uh, kau akan hilang connection seperti Mr. Mobile Jadi ini adalah OnePlus 6 Ok soalan seterusnya Azim Hakim ada efek apa-apa tak Kalau update iPhone 5S kepada iOS 12 And bila iOS 12 akan masuk ke Malaysia Biasanya uh, Seminggu ataupun dua minggu selepas pelancaran iPhone terbaru Pada September ini Ada apa-apa efek tak Pasti tak ada pun Dia macam UI update je kalau kau pakai iPhone 5S Aku baru aku dapat iPhone 5S dan video akan datang tidak lama lagi Zul Husni Bahaya ke download app yang berbayar dengan APK file Contohnya Spotify Premium Aku Sebelum ni aku tak tahu uh, Spotify Premium ada crack version Jadi aku tanya kawan aku yang ada knowledge tentang ni Dia, dia orang cakap Spotify Premium ni akan block user yang guna crack version Email yang korang guna untuk login dekat Spotify Premium crack Sangat tak recommend Well aku rasa memang RM15 tu agak mahal untuk kalau korang tidak bekerja Bergantung kepada korang nak ambil risiko tersebut Muhammad Arifin Apa bajet smartphone pada tahun 2018? Hashtag tanya Fazli uh, pada masa sekarang, 2018 aku rasa paling berbaloi adalah Zenfone Max Pro M1 Kemudian satu lagi, Xiaomi Redmi Note 5 Berharga RM799 Wah, aku rasa itu sangat-sangat berbaloi Tapi bergantung pada korang suka ataupun tidak Tadi punya uh, skin Alif Haikal, apa pandangan kau tentang IGTV? Adakah ia perlu? To be honest, uh, IGTV ni banyak mendapat highlight sebenarnya Kalau ikutkan uh, Facebook, uh, Instagram Stories Sudah pun Uh, Snapchat sudah pun menggunakan uh, IGTV Star Recording Tapi bergantung juga Sebab bukan aku tak suka Rekod video vertical Tapi uh, ada banyak kelebihan Rekod video guna vertical Contohnya kalau kau buat tudung tutorial uh, Mana kau fokus dekat bahagian badan Dan juga muka sahaja Dan juga tudung to be honest And then tak perlu pun nak ada background yang cantik dan sebagainya Jadi fokus dekat tutorial itu sahaja Ataupun orang itu sahaja jadi banyak aku tengok orang yang rekod contohnya behind the scene 
uh, Vloggers pun Bagi aku sangat natural Apabila vlog guna macam ni Guna telefon Buat makan-makan Video makan-makan pun Actually Bagus buat vertical Sebab Aku tak perlu tengok pun Background belakang Cuma aku nak tengok kau Dengan food je <laughs> Aku sangat enjoy Boleh tengok video makanan IGTV bagi aku Agak big deal Sebab kita transition Daripada video biasa Kepada vertical mode Jadi uh, Bergantung juga Kalau korang nak gunakan IGTV sebagai main channel korang jadi apa kata korang pula Fari boleh bagi cadangan tak untuk jalur lebar yang laju contohnya Unify Cellcom dan lain-lain dan kenapa Cellcom jadi pelahan sejak kebelakangan ni aku guna Cellcom dan aku rasa uh, Cellcom agak slow ke belakangan ni Cellcom kenapa kau sangat slow hari tu dah kau dah lah aku, aku uh, jual iPhone X uh, harga murah dan aku pakai e-mobile yang mana sangat slow to be honest uh, dekat kawasan aku sangat slow bila aku keluar pergi lain-lain uh, laju pula jadi aku rasa macam tak berbalik aku guna uh, U-Mobile sebab aku sentiasa bayar dan aku tak boleh guna dengan internet yang laju Membuatkan aku rasa membazir Galaxy Wow, nama kau Galaxy Tengok brand penting tak? Atau lihat pada spek saja sudah memadai Kalau kau tengok spek saja, it rasa macam a little bit boring Aku lebih utamakan experience korang guna smartphone tu contoh macam uh, UI ataupun pros- processor pula Software di dalamnya jadi Kalau kau main sentiasa tersekat kan? Buat apa kau beli phone tu? Mahal-mahal ataupun murah Aku berpengalaman uh, membeli telefon dengan hanya melihat spek Dan aku jamin dekat korang Specs bukan segala-galanya Joe Ip nak tanya Oppo Find X bila masuk Malaysia and berapa harga? Internet kata RM4,000 Yes, RM4,000 Sama seperti harga iPhone X uh, $999 US dollar Which is uh, sangat mahal Tapi mechanical uh, part tu membuatkan aku rasa sangat Menarik Kita punya media sudah pun pergi ke sana Contohnya Amans Network Sudah pun pergi ke sana Which is Bagi aku uh, Salah satu clue yang menjelaskan Oppo Find X akan masuk di, ke pasaran Malaysia Maka Masalah iOS 11.4 Yes Sekarang masalah iOS 11.4 Iaitu bateri drain dengan begitu cepat Oleh pengguna-pengguna luar Aku belum sempat update kepada 11.4 Sebab aku terus update kepada iOS 12 Jadi aku tak experience sangat But Seperti mana yang ada dekat news Di luar sana iOS 11.4 ada masalah bateri bateri drain jadi jangan update 11.4 ke dah update rest in peace <laughs> Zen selain FIFA abang main games apa lagi dekat Nintendo Switch yang baru tu yes aku baru saja membeli uh, Nintendo Switch jadi game apa yang ada dalam ni uh, sekarang ni buat masa sekarang uh, Fortnite dan juga uh, Fallout jadi aku akan main Fortnite dan juga Fallout tidak lama lagi sebab sekarang aku tengah fokuskan dekat FIFA nak naik division kepada division 1 Ajwad Nakiwidin Bro Fazi seorang yang sporting, aktif, pasif, talkative uh, Tidak Semuanya <laughs> Aku ni bila dengan orang aku sangat senyap Dalam video saja aku aktif bercakap In real life kalau aku tak kenal kau Aku akan cakap kurang dan aku sentiasa jaga percakapan aku Ashraf Mota Apa pendapat Fazli tentang produk seperti Samsung Galaxy S9, Razer, Blade Oppo Find X and etc yang keluar pada tahun 2018 Adakah berbalik untuk dibeli pada 2020? Oh, kau betul-betul pandang ke masa hadapan berbalik untuk dibeli pada 2020 Aku assume kau kumpul duit which is bagus to be honest Kumpul duit untuk beli barang yang kau suka Dan aku rasa bila kau kumpul kepada tahun 2020 tu Better kau beli uh, newest technology pada masa tu seperti iPhone 13 <laughs> Soalan seterusnya, Firdaus boleh tak suggest laptop apa paling bagus untuk main game-game Macam PUBG, GTA 5, FIFA 18 Bawah RM3,000 Sekarang aku tengah guna uh, Lenovo 320S 320 Kalau tak silap aku uh, Aku akan tinggalkan kalau aku salah dekat bawah ni uh, Lenovo ni aku gunakan untuk bermain Fortnite Dan aku dapat uh, frame rate yang agak konsisten uh, 60fps jadi korang boleh main Fortnite dengan lebih baik Lenovo ni antara yang aku rasa berbaloi Bawah RM3,000 untuk beli Sebab uh, ini 15 inci Bukan 13 Jadi agak besar untuk main game Sangat sesuai uh, Laptop ni menggunakan uh, Intel Core i5 Dengan 8 gen processor Jadi korang dapat latest uh, processor daripada Intel Kemudian Disekalikan dengan 8, 4GB RAM Tapi aku tambah ke 8GB dan SSD Uh, kalau korang tak nak SSD boleh je guna SSD macam biasa tapi aku lebih prefer SSD aku upgrade sendiri manually dia punya screen tidak begitu accurate jadi aku terpaksa uh, tinggalkan uh, laptop mini untuk kepada MacBook Pro aku <tuh> you guys mesti tertanya-tanya aku dekat mana sekarang actually aku bertukar-tukar tempat Q&A sebab uh, semasa aku membuat Q&A tu aku tak sempat 
And then aku terpaksa pergi ke China So aku sambung uh, Aku rasa macam menarik je buat sambung Q&A dekat sini Jadi uh, mari kita mulakan Soalan daripada loud loud apa yang menyebabkan sesuatu phone itu panas Kalau korang rasa telefon korang panas walaupun gunakan Snapdragon yang baru uh, Mungkin korang guna alat ganti yang third party Sebab alat ganti third party sangat murah kerana QC tidak begitu betul Ataupun tidak mengikut jawaian yang ditetapkan oleh uh, pengeluar seperti Huawei ataupun OnePlus Disebabkan itu, Apple tidak membaiki phone yang sudah pun di-repair oleh mereka di luar sana yang tidak dilatih oleh mereka Mereka tak nak uh, mengambil tanggungjawab uh, membaiki sesuatu yang korang adjust Walaupun third party repair tu bagus, dia still tidak akan mengambil tanggungjawab kerana It just sangat complicated dan korang berdegil kot <laughs> Contohnya harga skrin aku bandingkan uh, Original iPhone 5S skrin berharga RM650 Third party skrin berharga tak silap aku RM100 So, huge gap tapi big difference dari segi uh, penggunaan dan kualiti Seterusnya Hilman Hazik Sekarang guna phone apa untuk daily drive and specs dia best tak? Sekarang aku guna OnePlus 6 Aku akan buat review dalam aku punya channel tidak lama lagi Spec dia Snapdragon 845 dengan 6GB RAM But aku akan pilih warna yang lain kot nanti untuk OnePlus 6 Azim Milo Ice Bila beli iMac tu and boleh bagi review untuk uh, selama abang guna iMac tu But um, iMac tu actually sekarang, aku jarang guna uh, Fun fact, aku ada nak beli Mac Pro uh, dekat machine hari tu sebabkan mereka buat sales uh, tapi aku tak sempat nak beli sebab uh, waktu membership dia buat opening uh, sudah pun tak ada jadi macam aku kecewa It's not really powerful, it's 1.6GHz sangat ada clock and yeah, really not good that's why aku nak beli Mac Pro tu untuk gantikan iMac aku yang ada dekat dalam bilik aku Ahmad Alif Haikal apa yang kau expect pada Samsung Galaxy Note 9 uh, ada rumors mengatakan yang uh, Samsung Galaxy Note 9 guna uh, Bluetooth support Bluetooth uh, pin S Pen and dia punya fingerprint akan beralih kepada bahagian bawah bukan bahagian bawah uh, beralih ke bawah jadi nampak sedikit pelik Galaxy layan video TikTok tak? actually aku layan video app TikTok tu sebab Uh, aku nak tengok apa yang korang buat dalam tu Aku akan leave a like kalau aku suka Sebenarnya TikTok ni sangat kelakar That's why aku tengok aku guna Aku download app tu Okay, Napkin Saya dah tengok video sejak dulu lagi Soalan saya, macam mana abang boleh simpan duit banyak-banyak And beli barang macam Beli barang macam relax uh, Actually aku kumpul duit macam korang juga Aku menabur uh, Sejak kerja yang aku buat Extra kerja dan sebagainya Aku bukan ada satu kerja je And sometimes ada juga company yang bagi aku smartphone Untuk aku review So, sebab tu kadang-kadang aku banyak phone ada yang aku beli, ada yang orang bagi Macam tu Empat, share Aku tak tahu macam mana agent nama kau uh, Extension dah mati Apa perasaan? Mereka terkenal dekat uh, Amerika Syarikat Aku tak pasti Aku ada dengar uh, dia punya lagu Sad Aku sangat suka dengan lagu tu So, lepas ni aku akan terus download lagu Sad daripada Extension Does that make sense? Uh, aku suka lagu dia Perasaan, aku tak kenal dia dengan lama Dan jangka masa lama Mungkin dalam 2 bulan je kot Aku tahu dia punya muzik Mungkin sebab dia mati hari tu sebab kena tembak Ok that's it guys Itu saja soalan yang aku boleh jawab setakat ni Sebabkan aku perlu bergerak ke uh, lapangan terbang Aku sangat rush sekarang uh, Even bilik aku sekarang tengah bersepah Sekarang ni aku uh, bersihkan untuk korang tengok saja. Korang nak tua bilik ni tak? Bilik ni nama dia Fusion uh, Shangri-La Or aku patut simpan dekat uh, vlog je nanti Ah, uh, Aku bagi je lah korang Uh, tengok aku punya bilik Ok Ni katil Ok Di atas ni dia ada macam lighting sikit Kalau aku boleh buka lighting ni Ceiling light Ah, uh, Dia macam ada ambient light macam tu And then aku punya view Kalau korang boleh tengok Sekejap aku turunkan aperture Dia naikkan lagi sikit ni aku punya view so actually pemandangan dia sangat-sangat nice kemudian uh, TV dekat sini biasanya dia akan so itu dia Fusion Shangri-La dia Mr. Fazli thank you for choosing Fusion Shangri-La ok itu saja. kemudian ni bahagian makeup kot aku letak barang kemudian ni tempat aku buat kerja meja lampu cermin It's quite weird, weird actually <laughs> Nak tengok buat kerja and then ada Ada apa Ada cermin So, ni dia view aku 
view cermin ni cantik tapi itulah ni dia menara tak pasti ni menara apa besar juga ok kemudian kalau korang nak tengok dia punya drawer kalau korang nak tengok dia punya uh, mak, mak, mak pula dia punya simpanan something like that orang boleh buka bagusnya ok ni adalah uh, key macam drawer untuk aku simpan baju yang aku sedah uh, mop dan sebagainya aku sedah mop aku sedah air uh, kau akan dapat pajamas itu akan ada uh, apa setrika bagusnya hotel ni dia bagi siap bagi Quran dan juga sejadah itu yang bagus so itu saja kot dalam ni ada drawer juga tak ada apa pun and then kita bergerak ke uh, toilet toilet ini which is this is the toilet ok ini dia punya bilik mandi so tower dia ini punya bathtub cermin kiri kanan guys bila aku masuk dalam ni sangat awkward Yep. Ni tandas. Kemudian sinki. Lampu ah tu sajalah kut. Tapi aku belum experience lagi dia punya bathtub. But hari, hari ni aku dah balik a uh, Kuala Lumpur. So aku aku rasa tu sajalah kut. Aku boleh tunjukkan dekat korang sekarang. Tak ada apa pun. And a uh, jumpa korang. So itu sajalah kut guys. Uh, untuk tour hotel aku dekat Shangri-La uh, Shenzhen China ok guys macam biasa leave a like and subscribe jangan lupa video aku lepas ni akan ada tak silap aku iPhone juga video iPhone still awesome and keep smiling and I'll see you guys on my next video bye